Muito bom dia, meus queridos engenheiros e produtores. Pessoal, hoje estamos aqui no norte do Paraná, cuidando da produtividade da cultura da goiaba. É uma rede de produção frutífera da fruticultura e estamos analisando aqui a produtividade e a colheita. Pessoal, eu quero comentar um pouquinho com vocês, para vocês terem a noção de como que a gente está tendo uma transição, certo? Da biotecnologia agrícola, ou seja, da construção tecnológica e inovadora mais sustentável das culturas agrícolas, das mais diversas, trigo, soja e todas as outras culturas possíveis. Então, estamos tendo uma migração da saída de produtos químicos, sintéticos, que tem uma alta carga, uma alta concentração, que são muito bom para controlar diversas pragas e de diversas culturas, mas também traz muitos malefícios, certo? Como, por exemplo, atacando os agentes não-alvos, matando agentes polinizadores, insetos que são benéficos para culturas, acabam morrendo também por conta do excesso da utilização dos agentes químicos, contaminação do lençol freático, contaminação de diversos outros seres vivos, contaminação até mesmo de nós seres humanos nos aplicadores, até que muitos é, trabalhadores que fazem a aplicação de inseticidas, eles têm que ter acompanhamento médico frequente por conta da alta taxa de intoxicação. Então tudo isso são problemas que acaba trazendo malefícios para nós de diversas formas. Para contornar essa situação, estamos migrando para a biotecnologia agrícola de forma mais sustentável. Trabalhando com agentes biológicos, certo, que já estão em nosso meio, a gente está pegando eles para nos auxiliar no combate das doenças e pragas que acometem nossa cultura. Assim, a gente pode substituir o agente químico por agentes biológicos que são muito mais sustentáveis e não traz nenhum tipo de malefício para o ecossistema e para nós. Mas que tipo de agentes são esses? São bactérias, fungos, certo? E vírus que já estão presentes no nosso ambiente. Mas como que a gente faz? A gente pega as bactérias que já estão presentes aqui, como por exemplo os bacilos, leva para o laboratório, multiplica elas, aumenta a concentração, aumenta a taxa e aplica no campo. Quando a gente faz essa aplicação, como seria o caso de um produto químico, essa bactéria que tem uma proteína, que tem um efeito inseticida, vai entrar em contato com uma lagarta, com um inseto, com um, uma possível doença que está atacando a cultura e vai acabar levando ela à morte. Retomando pessoal, tinha acabado a bateria do meu telefone, mas vamos continuar. Então, muitos micro-organismos são utilizados para substituir os produtos químicos diversos, que causa diversos danos para agentes não-alvos. Então, temos muitos micro-organismos que são utilizados hoje, como as bactérias bacilos, por exemplo, os fungos, os tricodermas, que são poderosos agentes né, que fazem o controle de diversos micro-organismos maléficos para nossas culturas. Então, fomentar e aumentar a visão para a utilização da biotecnologia agrícola com produtos mais sustentáveis, tornando todo o ecossistema produtivo muito mais natural e é muito mais vantajoso para todo o ecossistema. Assim, a gente reduz a taxa de utilização de produtos químicos em alta escala, em alta concentração, para termos uma agricultura mais sustentável e muito mais produtiva. Beleza, meus queridos? Então, se vocês tiverem dúvidas a respeito desse conteúdo, deixa aí embaixo que a gente vai discutindo mais e vocês vão aprendendo um pouco mais a respeito desse conteúdo. E saber que já temos muitos produtos de controle biológico, de produtos naturais, de bioinseticidas, biofungicidas, bioinsumos voltados para a agricultura sustentável, já, te, já temos muitos deles no mercado, certo? Já estão disponíveis de diversas formas. Tem pós solúveis, tem caudas e todos eles, em quase 99%, diluíveis em água. Ou seja, a gente pode diluir na água esses produtos biológicos como se fossem naturalmente produtos químicos e fazer a aplicação normalmente. Então, temos muito desses produtos, basta você buscar um pouquinho mais, aprender, estudar um pouquinho mais a respeito desses produtos, desses micro-organismos, 
a me acompanhando aqui, acompanhando a gente, você vai aprender muito mais e estar sintonizado diariamente com notícias e informações relevantes das pesquisas mais atuais nessa área. Então, estar conectado é fundamental para que você aprenda cada dia mais e consiga melhorar o seu ecossistema produtivo, tornando toda a agricultura muito mais sustentável e com uma produção de alta qualidade. Beleza, meus caros? Então se cuidem e a gente se encontra nos próximos vídeos.